일단은 저희 측면 사진 찍은 거 먼저 볼 건데 음, 이걸 보고 하면 될것 같아요 요즘 덥진 않으세요? 아 괜찮아요 아, 괜찮아요 오케이 이거를 발목에서부터 시작을 해서 이거를 하나의 중력 선을 하나를 긋는데 이 중력 선에서 이 스티커들이 얼마나 벗어나는지를 한번 볼 거예요 네. 봤을 때 어디가 조금 더 많이 나와 있는 것 같이 보이세요? 전반적으로 이렇게 좀 기울어 있다는 얘기를 제가 많이 들었거든요 네네. 하체가 이렇게 돼 있다고 음, 음, 음. 이거 대비 이렇게 돼 있다는 얘기를 제가 많이 들었어요 아, 아. 그래서 이 노란색 선을 하나 그어봤는데 일단은 목이 앞으로 가장 많이 나와 있는 게볼 수가 있고 직선으로 되어 아, 있는 거 네, 이걸 발목 기준에서 네. 일직선으로 그어봤을 때 네. 이게 회원님의 정중앙에서 들어오는 중력의 정중앙 부분이라고 생각하면 되거든요 근데 그 정중앙 부분을 벗어나서 이 랜드마크들이 다 앞쪽으로 조금 빠져나와 있다고 라 네. 생각하시면 될것 같아요 네. 그래서 이제 회원님도 잘 아시겠지만 이 앞쪽으로 빠져 있는 형상들을 이제 포워드, 포, 포워드 헤드 포슈라고 해서 이제 앞으로 조금 목이 빠져 있는 네. 그 목을 형상하는 그 마, 목을 이제 보, 뭐 말씀드리면 네. 수 있을 것 같고 그리고 일단은 골반도 살짝 앞으로 빠져 나와 계시고 무릎에 이제 바, 바깥쪽에 있는 외측 상가라고 해서 이것도 살짝 앞으로 빠져 나와 네. 있는 것도 볼수 있고 회원님이 보셨을 때는 일단은 이 외쪽으로는 따로 큰 거는 보이진 않으세요? 외쪽으로 큰 거는 제가 배가 나와 있으면서 앞으로 좀 쏠려 있는 그런 음, 느낌을 음. 많이 피드백을 제가 그렇게 많이 받았거든요. 네네네. 그래서 그러다 보니 왼양 발바닥이 사실은 지면을 확실하게 좀 눌러줘야 되는데 음. 그렇지 않고 약간 앞으로 쏠려 있다는 얘기를 제가 음, 많이 들었고 음. 그것 때문에 보상 동작으로 배도 나오고 머리도 앞으로 쏠려 있다는 얘기. 혹시 이쪽 많이 뒤쪽 많이 허리는 괜찮으세요? 네. 허리도 별로 안 좋아요. 허리도 별로 안 네. 좋으시고 허리가 지금 일자 허리라는 피드백을 제가 많이 받아가지고 음. 측만도 있고 디스크도 있고 아무튼 되게 안 좋아요. 회원님 일단은 배가 앞으로 나와 계신 걸 보고 네. 그리고 아까 제가 살짝 만져봤을 때 골반이 살짝 전방경사되어 있는 형상이 있으시거든요 네. 전방경사가 뒤쪽에 있는 기립근 쪽은 많이 타이트하게 되고 그거에 반대돼서 배 앞쪽은 이렇게 나와 계시는 네. 그래서 회원님 말씀하신 대로 허리가 조금 안 좋으실 수 있고 배 쪽은 많이 약해지게 되면서 네. 코어가 약해지면서 네. 자연스럽게 이 뒤쪽에 있는 엉덩이 부분도 많이 약해질 수 있고요 네. 그리고 반대로 이쪽 허벅지 앞쪽 부분이나 종아리 쪽은 많이 타이트해지게 될수 있어요 네. 어. 그래서 종아리 이런 데막 만지셨을 때 조금만 약하게 이렇게 만졌는데도 어, 되게 막 많이 아프다 맞아요. 라고 말씀하시는 분 되게 많거든요 네. 그래서 일단 측면에서 봤을 때는 일단은 전체적으로 목이랑 어깨도 많이 앞으로 말려 계시고 배가 코어 근육도 많이 약하신 것 같고 네. 그리고 그 반대로 이제 엉덩이 쪽이나 이런 쪽은 조금 많이 약해지셨다 라고 네. 보시면 될것 같아요 네. 전면 사진을 한번 다시 보면 사진을 한번 보고 할게요 전체적으로 봤을 때 전면에서는 큰 특이점은 없어 보여요? 일단은 제가 골프를 치면서 네. 오른쪽 어깨가 많이 들려 올라왔다는 얘기를 음. 최근에 저도 필라테스 수업을 받으면서 좀 피드백을 많이 받았고요 여전히 아직 좀 많이 안좋다 그래서 이 스티커의 네. 지금 기준을 살짝 봤을 때 네. 오른쪽 어깨 스티커가 왼쪽 어깨 스티커보다 조금 더 높아 보이는 게 보이실까요? 골프가 이제 편치 운동이다 보니까 아무래도 네. 그리고 혹시 또 주무실 때 네. 오른쪽으로 조금 자주 주무, 기울어서 주무시거나 그러진 않으세요? 그거는 제가 약간 랜덤이라서 랜덤이시고 네. 그럼 그냥 편하게 놓고 싶은데 네네. 자고 일어났을 때 말씀하신 대로 옆으로 틀어져서 일어날 때가 좀 있어요 음. 그거는 제가 이제 의지로 조절이 안 되더라고요 보통 이제 오른손 잡이시기도 네. 하고 골프도 오른손으로 이제 많이 치시고 네. 그리고 그러신 분들이 이제 보통 오른쪽으로 많이 오른쪽 견갑이 많이 들렸다는 라 얘기인데 이 네. 스티커가 위에 있다는 라 말은 오른쪽으로 이제 옆으로 누워서 자게 되면 어깨가 말리면서 네. 위쪽으로 조금 올라갈 수 있거든요 네. 그래서 오른쪽으로 주무시는 그 경향도 아무래도 이 오른쪽 어깨가 위로 올라가는데 조금 영향이 있을 수 있다 라고 네. 보면 될것 같고 그 외적으로도 이제 무거운 걸좀 드시거나 네. 무거운 물건을 오른쪽으로 많이 드신다거나 아니면 컴퓨터 작업을 이제 오래 하신다고 네, 하셨으니까 맞아요. 응. 네. 좀 약간 오른쪽으로 도 많이 기우시거나 약간 그런 네. 편측된 네. 동작을 많이 하실 때 이렇게 약간 좀 한쪽으로 조금 치우치는 경향이 있을 수 있다 라고 네. 보시면 될것 같고 그리고 어깨가 조금 아까 기울었다고 말씀드렸는데 이건 이제 손바닥, 손등의 위치를 보고 또 말씀드릴 수 있을 것 같아요 네. 보통이라면 이제 정상적인 어깨라고 말씀드리자면 이 엄지손가락이 이 손등이 아예 보이지 않고 엄지손가락이 이렇게 정면을 향해서 있어야 되는데 회원님께서는 이제 손등이 살짝 이제 전방을 볼수 보게끔 점점 이제 
이렇게 맞아요. 돌아갔다 네. 라고 보시면 될것 같거든요 네. 그게 이 위쪽에 상완골에서 내회전이 일어나서 살짝 앞쪽으로 말려 있다 라고 보시면 될것 같아요 그 뒤쪽에 있는 경갑골로 같이 말려 있다 네. 라고 보시면 될것 같고 골반은 일단은 괜찮으신 것 같아요 골반의 위치는 골반도 사실은 원래는 되게 안 좋다고 얘기를 많이 들었거든요 어, 근데 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 뒤쪽에 있는 뼈의 근육이랑 뼈랑 이 앞쪽에 있는 뼈가 높이가 조금 경사가 많이 나, 나 계셔서 네. 그걸 이제 전방 경사라고 말씀드리는데 네. 그 전방, 전방 경사, 그 경사각이 많이 크셔서 허리 쪽에도 조금 많이 통증이 있으실 수 있어요. 배 쪽에도 많이, 배에도 코어도 당연히 약해질 수밖에 없고. 이렇게 보시면 될것 같고. 무릎 쪽에서는 무릎은 네, 괜찮으신 것 같은데 살짝 음... 운동을 오래 하면 왼쪽 무릎 뒤쪽이 좀 아파요. 정확히는 무릎은 아니고 약간 뒤쪽이라 그래요. 음, 음. 접었을 때 아픈 그런 거는 좀 있어요. 그 오금 쪽 말씀하시는 거예요? 네, 그쪽이 맞을 거예요. 오른쪽 오금 쪽. 왼쪽. 왼쪽. 아, 왼쪽 오금 쪽. 네. 음. 운동을 한뭐 네다 시간 밖에 나가서 골프가 보통 네다 시간이 걸리니까. 네, 네, 네. 그러고 나오면 좀 아플 때는 음... 있어요. 발도 살짝 평발 느낌이 있으신데 아, 지금 제가 양말을 신고 있긴 한데 왼쪽 아치가 많이 죽어있는 모습이 있어서 네. 지금 음. 그리고 이렇게 되면은 그리고 또 왼쪽으로 조금 발을 많이 짝다리를 짚으시거나 그러진 않으세요? 어네 그러니까 습관이 좀 있어요 음. 짝다리를 혹시 어느 쪽으로 주로 짚으시는 편이에요? 제가 정확히 기억이, 음. 기억이 안 나는데 최근에 그 이렇게 다리를 발을 지면을 눌러보세요 했을 때 제가 왼발을 지면을 정확히 다못 누르고 있더라고요. 이렇게 100대 100으로 딱 눌러줘야 되는데 네네. 여기 오른쪽이 100이면은 왼쪽은 한 90에서 80 정도만 눌리는 느낌의 약간 이미지를 제가 보고 있어요. 그런데 지금 사진상에서는 그 반대거든요. 지금 오, 오히려 왼쪽 무릎이 더 펴져 있고 네. 오른쪽 무릎이 살짝 굽혀져 있는 자세여서 네. 근데 이거는 단순히 사진상에서만 나온 거라서 네. 이 순간에 이제 무릎을 잠깐 맞아요. 피고 계셨을 수도 있고 네. 응, 그래서 제가 지금 봤을 때는 오히려 이 무릎이 살짝 굽혀져 있고 이 왼쪽 무릎이 더 지금 펴져 있는 걸로 보여요 지금은. 아, 네. 네. 그래서 제가 짝다리를 혹시 짝다리 왼쪽으로 수, 많이 짚으신. 습관적으로 대답 못 드렸어요. 응. 응. 왼쪽으로 좀 주로 짚으시나 해서 여쭤봤고 응. 그리고 발의 아치도 이제 왼쪽이 더 오른쪽보다는 더 많이 죽어 네, 있어서 이제 왼쪽으로 주로 짝다리를 짚으시나 해서 여쭤봤는데 네. 사진상으로는 일단은 그렇다. 네. 응. 오른쪽 무릎은 살짝 굽혀져 있고 오히려 왼쪽으로 더 체중 지지를 많이 하고 계신다라고 네. 볼수 있을 것 같아요. 그래서 일단 오늘 운동은 전체적으로 컴퓨터 좌식 업무를 일단 많이 하시는 편이고 그리고 기본적으로 코어도 많이 약하시고 근데 그에 반해서 허리는 또 많이 타이트하시고 네. 그리고 이제 편측 운동을 좀 하시다 보니까 이제 무릎 쪽에서도 골반이나 이런 쪽에서 조금 이제 통증이라든지 왼쪽 오금 쪽에서 통증이 있으신 편이고 그리고 발 쪽에서도 이렇게 아치가 조금 많이 죽어 있는 모습이 있어서 네. 어 일단 전체, 전체적인 방향으로는 일단은 위쪽에 있는 승모근 쪽에 텐션을 조금 잡아줄 필요가 있고 네. 그리고 뭐 어느 선생님이든 다 똑같은 말씀을 하시겠지만 네. 코어를 일단 가장 먼저 그 <웃음> 코어 운동도 많이 해야 될것 같고 네. 네. 체중 감량을 하실 필요는 지금 오늘 저희가 처음 뵀잖아요 네네. 지금 이게 6, 6kg 빠진 거예요 6kg 지금 빠지신 네. 거고 응. 지금 배가 나와 있는 형상이긴 한데 네. 이 전방 경사라는 게 네. 이게 살짝 배를 앞으로 내밀고 있는 형상이어서 이게 체지방도 정상이고 체중도 정상인데 배만 이렇게 나와 있으면 어 이거 비만 아닌가 라고 생각하실 수도 있는데 그게 아니라 골반의 경사각 때문에 배가 이렇게 오히려 더 앞으로 나와 있는 것처럼 보이는 거다 라고 생각하시면 될것 같아요 그래서 그거를 오히려 코어를 잡아주게 되면 배도 오히려 더 안쪽으로 들어가게 되고 어 그렇게 생각하시면 될것 같고 무릎 쪽에서의 통증은 따로 없으시죠? 왼쪽 오금 쪽은 음, 무릎 쪽은 괜찮으시고 네. 그래서 다리 운동도 일단은 골프를 치셔야 되니까 저도요. <웃음> 네. <웃음> 이제 골프 너무, 너무 힘들어서 <웃음> 골프를 또 체중, 체중 감량에만 지금 신경 쓰고 아 그러셔, 네. 그러셨어요? 음. 몸 관리를 좀 해야 될것 같아요. 몸 관리를 좀 네. 하시는 편이고 그래서 일단 종아리도 조금 많이 풀어 풀어 주시면 좋을 것 같고 네. 음. 그렇게 운동 방향을 잡으면 네. 좋을 것 같다. 코어 운동이랑 어깨 말린 거 네. 그리고 골반은 크게 틀어지는 안 보이시고 네. 발의 아치를 조금 잡아주는 쪽으로 운동해주면 좋을 것 같아요. 거의 보신 분들이 공통적으로 음, 얘기해주신 음, 음, 거를 지금 딱 찍어주신 것 같아요. 네네네. 네. 그렇게 운동을 하면 좋을 것 같습니다. 네. 오케이. 바로 운동 한번 들어가 볼게요. 네. 